私たちのチームは、まあ、ここの京都で、えー、最新ゲーム機のゲームソフトを開発しています。で、えー、今日はそのユニークな発想とか最先端の技術についていくつかご紹介できれたしたいなと思っております。まあ我々はこのプロジェクトを始めるにあたって目標にしたもの、それがこの和菓子です。まあ、和菓子のこのすっごく微妙な,なんていうんですかね透明感とか微妙な陰影あとはこの何とも言えない落ち着きのある存在感まあこういうものをあの最新ゲーム機だからこそこの質感にチャレンジできるようになったんじゃないかそう直感したからです。でえーまあ、そのためにこだわったのは、えー、ライティング技術です特にその透過感透明感っていうやつですで、まあ、ちょっと見えますかねどうでしょう左にあるのがいわゆるまあこれまでのゲーム機でしかできなかったことですで右が、えー、我々の最新技術で今回実現できるようになった表現ですで、えーまあ、ポイントはあの物の内部にまで光が当たった計算っていうのをしかもゲーム機なんでリアルタイムに行うっていう特徴にがありますでもう一つ、えー、反射光これもまあ今までなら左のような中は真っ暗になってるようなところが、えー、と最新のゲーム機では、えー、より自然な光の空間っていうものに近づきましたでえー、さらに、えー、とくぼみとかあの境界部分っていうような微妙なあの細部の陰影こういうのも、えー、と再現できるようにしましたで例えばこれが乗り物に適応するとこうなります、まあ、ちょっと微妙すぎてこのちっちゃい絵じゃ分かりにくいかもしれないですね<笑>すみませんキャラクターに適応するとこういう感じになっていきますでまあ一見するとまあ当たり前のことのように思うんですけれども、えーまあ、実はこういう当たり前のことも今までのゲーム機では表現できませんでした、まあ、ただこういうことを一個一個積み重ねていくことであの先ほどの和菓子のような落ち着きのある存在感っていうことに、えー、近づいていけると考えておりますでちなみにあのキャラクターのモチーフは、えー、チェコの、まあ、伝統的な木彫り人形っていうのをモチーフにしましたまあ手彫りに感っていうところですねこれによる温かみっていうのもあのその再現それも最新ゲーム機だからこそ実現できたと考えておりますで、えーまあ、さらにこのゲームの世界観の題材なんですが、えー、1960年代っていうのを意識しましたえー、と、まあ、現代に住んでる僕たちまあ僕個人かもしれないですがにとってあの60年代っていうのはすごいぶっ飛んだ限界のないぶっ飛んだイマジネーションにあふれた憧れの時代なんですねでそういうエッセンスっていうのを常々こうゲームに何とか入れれないかっていうことを思ってました、まあ、ちなみにこの画面はこのゲームに出てくるあのシュールな顔をした島ですまあ改めてこのゲームの基本の遊び方っていうのを紹介しますと、えーまあ、ネットワークを使って多人数で同時にプレイします、まあ、みんなで街を発展させて、えー、独自の社会っていうのを築いていくのが目的ですで街をあの建造するためには資源が必要でして、まあ、その資源を見つけて採掘するっていうのが基本のえー、プレイになります、まあ、もっぱら採掘方法はショベルとかピッケルとか肉体労働です
で、えー、採掘した資源っていうのは町に持ち帰ってみんなでシェアしますこれもまあ肉体労働です持って運ぶで仕事をはかどらせるためには、まあ、協力と役割分担っていうのがとても重要になってきます、まあ、もちろんこれも肉体労働ですでまあそしてある時ちょっとふと思ったわけです、まあ、もしかしてこれっていわゆるマルキシズムみたいなまあ最近で言うと本とか映画とかでそのマルクスをテーマにしたものが再評価されてるわけですが、えー、ゲームの世界ではまだ誰もやってないよねと。ということでじゃあもっとその世界っていうのをどんどん展開してみようじゃないか。ということで、まあ、ちょっと他のゲームではやらないようなことをいろいろやってみました。例えばあの行列こんなものはもうデ,ザデジタルの世界で,でいうともうネットの世界でいうと全く必要ないんですけどあえてその辺をやってみましたで、まあ、定期的にバス通ってるんですがそれにもみんなで乗り合わせてこう通勤していくこんなもんネットデジタル世界で必要ないことなんですがで町にはその労働局と呼ばれる施設がありましてまあ、働きをの貢献度そういうのを評価されます、まあ、敵を倒したりすることはもちろんなんですけどあの物を持って運ぶっていうようなちっちゃいアクションそれらも全て働きとして集計されますで、えー、さらに町では時折選挙が行われます例えば防衛施設をこれから拡張するのか発電設備を拡張するのかなどマニフェストがありまして、まあ、支持する候補者に投票することでみんなで決めた町を発展させていくことができますで、えーまあ、他のメディアと違って、まあ、ゲームっていうメディアは、まあ、自分がその世界の中に入って体験できるっていうのが強みですまあ、だから果たして本当に私はこの社会の一員なのか果たして私はこの社会に貢献しているのかこのゲームを通じてもしかしてこんなことを抱く人もいるかもしれませんそんなゲームにしかできない世界まだまだもっともっとできることあると思うんですがそういう未知のチャレンジっていうのをこれからも我々はしていきたいなと考えています。本日はどうもありがとうございました。